Clamo, Espíritu Santo, te doy gloria, honra, adoración, alabanza, exaltación a ti, mi Señor, en esta hora. Recibe nuestra adoración. Recibe nuestra alabanza. Recibe nuestra exaltación hoy, mi Señor. Recibe la Padre. Recibe la mi Dios. Alabado sea tu nombre para siempre. Para siempre. Ven a este lugar. Espíritu Santo, ven a este lugar. Muévete con poder. Señor, gracias por la palabra. Háblanos en esta hora en el nombre de Jesús. Glorifícate. Exáltate, Dios, en esta hora. Ven a este lugar, Espíritu Santo. Entronízate en este lugar. Paseate en este lugar, Señor. En cada silla, en cada lugar, en cada rincón, en cada pasillo. Glorifícate, Señor, en nuestras vidas. Te damos el lugar que te pertenece en este lugar. Te damos el lugar, Señor, que tú mereces en esta iglesia. Tú eres el centro de nuestra adoración, de nuestra alabanza, de nuestra exaltación. Espíritu Santo, te adoramos, te exaltamos, te damos honor y gloria y honra y alabanza y adoración por los siglos de los siglos gracias mi Señor gracias por tu presencia en el nombre de Jesús amén y amén el fuerte el aplauso al Espíritu Santo amén muy hermano vamos a ver hoy un tema yo sé que le va a servir muchísimo para todo este año la fe que rompe los imposibles Vamos a ir a Abacú, capítulo 2, versículo 4, que dice. Vamos a leerlo todos a una sola voz. Abacú, 2, 4. A ver, todos juntos. ¿Cómo dice? He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Más el justo, ¿qué? Otra vez lo último. Más el justo por su fe vivirá. Por su fe, no por la fe, porque uno dice, eh, eh, lo justo por la fe vivirá, no es por la fe, es por su fe, es por mi fe, porque la fe, hermanos amados, es individual, usted tiene un tipo de fe, yo tengo otra, ¿verdad? Aquí el vecino suyo tiene otro tipo de fe, ¿verdad? Y, y te quiero decir hoy, hermano amado, que la medida de fe que tengamos nos permite actuar en lo sobrenatural, según la medida de fe que tengamos. Ahora, la fe no viene por casualidad. El día que usted aceptó a Cristo en su corazón, usted tiene una medida de fe. ¿Cuántos tienen fe aquí hoy en el nombre de Jesús? Usted tiene una medida de fe y te quiero decir hoy en el nombre de Jesús, hermanos amados, que esa medida de fe, si usted no la tiene, o cree que no la tiene, es porque no la ha descubierto. Pero hoy usted va a descubrir que tiene una fe poderosa para cambiar todo durante este año. ¿Cuántos lo creen en el nombre de Jesús? Este año todo va a cambiar en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? En el nombre de Jesús. Amén. Él colocó en su vida en la medida de fe. Mas el justo por su fe vivirá. La fe produce vida. El que no tiene fe está muerto. El que no tiene fe, hermanos amados, está ¿verdad? como el cangrejo para atrás. ¿Verdad? Para atrás. Como chueco. ¿Verdad? El cangrejo camina como chueco, ¿sí o no? Y el, 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 así, así está el que no tiene fe, pero aquí hay gente con fe hoy. ¿Cuánto lo creen en nombre de Jesús? Aquí hay gente con una fe poderosa. Mire que, que en Marcos 9.23, Jesús le dijo a un hombre que tenía un hijo que tenía epilepsia. Mire lo que le dijo. A ver, todos juntos. Jesús le dijo. ¿Qué le dijo? Ok, otra vez. ¿Qué le dijo Jesús? Si puedes creer al que cree, todo le es posible. ¿Cuántos creen eso en el nombre de Jesús? ¿Amén? Porque Eva van, usted va a encontrar con imposibilidades durante el año, hermanos amados. Muchas imposibilidades. Pero, hermano, Dios, Dios está para bendecirnos. ¿Cuántos le dan la gloria a Él? ¿Amén? Ahora, nosotros, la fe me permite vivir en lo sobrenatural. La idea es que usted pueda... Subir de nivel de fe este año. Que usted pueda andar en otra dimensión de fe. ¿Cuánto lo creen? ¿Amén? Amén. Hermanos amados, 
que usted puede vivir en una, una fe poderosa. Imagínese que nosotros podamos pasar de lo natural a lo sobrenatural. Porque la fe es sobrenatural, hermanos. Imagínense unos cuervos llevándole carne y pan a alguien que estaba en a orilla del río, ahí al profeta. ¿Se acuerdan? ¿Y de qué se alimentan los cuervos? De carne. Y llevándole carne en el pico. El uno le llevaba carne y el otro le llevaba el pan. Y los dos hacían una hamburguesa y se la entregaba. <risa> Hermano, eso... ¿Eso es natural o sobrenatural? Imagínense una gente dándole vuelta a una ciudad de mano amado a, y, y alrededor de una pared y después gritan ¡ah! y la pared se cae. ¿Eso es natural o sobrenatural? Es sobrenatural, ¿verdad? Imagínense, hermanos, ¿verdad? Una vasija de aceite durante dos años sacándole aceite y el aceite nunca escaseaba. Y por el otro lado un tarro con harina y sacando la harina durante dos años, y nunca escaseó durante dos años. Mejor dicho, esa gente comió arepa venteada. ¿Sí o no? O arepa, arepa venteada, hermano. Imagínense, durante dos años saque el aceite, saque, hermanos amados, ¿es natural o sobrenatural? Imagínense un viejito de 100 años teniendo un hijito con una viejita de 90. Eso es más sobrenatural eso todavía es más sobrenatural eso, eso es natural o sobrenatural y así vamos a vivir este año en lo sobrenatural ver cosas poderosas verlo hermano amado aquellas cosas imposibles oh sí señor oh sí señor pero para ver lo sobrenatural necesitas tener fe para ver lo sobrenatural necesitas tener fe ¿cuánto lo creen? ¿amén? ahora la fe se apoya en Jesús y en su palabra. Se apoya en Jesús y en su palabra. Dios puede usar una empresa, Dios puede usar una persona, Dios puede usar a alguien para ayudarnos, pero usted no se va a apoyar en el alguien. Usted se va a poder apoyar en Dios que va a intervenir para que ese alguien, para que esa empresa, para que alguien nos bendiga. ¿Cuánto lo creen en el nombre de Jesús? Porque si nosotros nos apoyamos en el humano, hermano, estamos fallando, estamos cambiando los términos, ¿verdad?, Isaías 40, 48 dice, sécase la hierba, March a ver todos juntos, ¿cómo dice? Sécase la hierba, marchítase la flor, más la palabra del Dios nuestro, ¿qué pasa? ¿Permanece para cuándo? Para siempre. Eh, Isaías 45, miren lo que dice, Isaías 45, ¿cómo dice? Así dice Jehová a su ungido, a Ciro al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. A ver, todos juntos, yo iré. ¿Y qué más? Te mostraré y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová el Dios de Israel que te pongo nombre por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi, mi escogido te llamé por tu nombre te puse sobre nombre aunque no me conociste yo soy Jehová y ninguno más hay no hay Dios fuera de mí yo te ceñiré aunque tú no me conociste dirá, ¿y eso por qué? Porque, eh, le voy a explicar, Ciro, antes de nacer, escuche bien, 150 años antes, Isaías escribió eso, Ay, hasta le había puesto el nombre a Ciro, digo, este hombre que no me conoce, lo voy a usar para abrir y cerrar puertas, yo te quiero decir hoy hermanos, cosas que no entiendes, Cosas que no sabes, Dios te las va a revelar este año. Y te quiero decir algo en nombre de Jesús. Cosas que Dios te dijo hace 10 años, este año se van a cumplir en el nombre de Jesús. Cosas que Dios te reveló hace 5 años, se cumplirán este año en el nombre de Jesús. Este será un año de cumplimiento, de promesa. Dele fuerte el aplauso al Rey. Amén. Sí, Señor. 
Levante su mano conmigo. Levante su mano porque hoy quiero dar una, una, una cosa profética aquí hoy, hermano. Decreto hoy en el nombre de Jesús. Yo te digo hoy. Usted, usted déjeme que yo le diga. Decreto y profetizo hoy que este año, 2019, será de cosas nuevas. Será de algo poderoso. Y yo te digo hoy, este año tú te vas a levantar en fe. Te vas a levantar en fe. Y lo que Dios te dijo hace 10 años, hace 5 años, este año se va a cumplir. En el primer semestre de año, muchas de las cosas que Dios te prometió se van a cumplir en el nombre de Jesús. Verás la gloria de Dios, verás lo que Dios va a hacer contigo. Alabado sea Dios en el nombre de Jesús. ¿Cuánto lo creen en el nombre de Jesús? ¡Oh, fuerte el aplauso al Rey! ¡Aleluya! ¡Bendito sea Dios! Fuerte el aplauso al Rey, a su nombre, a su nombre. Amén. Israel estuvo cautivo por 430 años. Durante esos 430 años, el pueblo se volvió esclavo, pobre y enfermo. En el tiempo de Malaquías, yo creo que algunos ni entenderán que lo estoy diciendo, pero bueno, de todas maneras lo voy a decir. En el tiempo de Malaquías, que fue el último profeta del Antiguo Testamento, hasta Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento, allí hubo un tiempo de oscuridad donde el pueblo se volvió igualmente esclavo, pobre y enfermo, ahora por otro imperio. Primero por, fue por un imperio, el imperio egipcio, y ahora por el imperio romano. El pueblo se volvió esclavo, pobre y enfermo hasta que llegó Jesús para darles libertad. Yo te digo hoy en el nombre de Jesús, tú vas a tener fe para salir de la pobreza, de la esclavitud y de la enfermedad. ¿Cuánto lo creen en el nombre de Jesús? Así es, hermano, porque la fe permitirá que tú veas milagros en tu vida. Vas a la fe, escúchame bien. Tú tendrás fe para ver milagros en tu vida. ¿Cuánto lo creen en el nombre de Jesús? Tú vas a tener fe, hermano amado, para ver, para levantarte en victoria. ¿Cuánto lo creen? Amén. Ahora, vamos a ver una de esas personas de fe, el padre de la fe, que fue, ¿que fue quién? ¿Abraham qué? Ah, Abraham, solamente Abraham, no le ponga apellido. Ok, Abraham, el padre de la fe. Vamos a ir a Génesis 18. Génesis 18 que dice, después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Escúcheme bien, ¿cómo se le presentó Dios a Abraham? Y alzó sus ojos y miró, y aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostados debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo, Toma pronto tres medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida de aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, <ríe> ponme el otro, el otro, el anterior, me quedé como, 
se rió pues Sara entre sí diciendo, después que envejecido tendré deleite siendo mi señor ya viejo. ¿Sigue? Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que dar a luz siendo ya vieja? Ahora todos juntos. Ok, aquí vemos una historia, hermanos amados, que nos enseña cómo vive una persona de fe. Una persona de fe. Una persona de fe, escúcheme, este año, hermano, las bendiciones, escúcheme bien en el nombre de Jesús. ¿Cuántos reciben esto? Amén. Las bendiciones te buscarán. Las bendiciones te buscarán. ¿Cuántos lo creen? Mire, un día a este hombre de fe Dios le dijo, te voy a engrandecer. Él le dio esa promesa, te voy a engrandecer. Yo te quiero decir hoy, no será coincidencia que tú seas el mejor vecino de la cuadra. No será coincidencia que tu carro sea el mejor de la cuadra. ¿Cuánto lo creen en el nombre de Jesús? Amén. No será coincidencia que tu casa sea la más hermosa. ¿Cuánto lo creen en el nombre de Jesús? No será coincidencia que tus hijos sean los mejores estudiantes de la universidad o del colegio. ¿Cuánto lo creen en el nombre de Jesús? No será coincidencia, hermanos amados, que te busquen porque tú tienes una gracia especial. ¿Usted lo cree en el nombre de Jesús? ¿Usted lo cree que Dios te va a engrandecer en el nombre de Jesús? Otro día, hermano de Dios, se encontró a Abraham ahí y le dijo, súbete a ese monte y mira hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente, hacia el occidente, hasta donde alcancen tus ojos. Todo eso es tuyo. Y sabe, Abraham no le estaba pidiendo tierras a Dios. Él no le estaba diciendo, Señor, dame una tierrita. Él no estaba diciéndole eso. <risa> Él no le estaba diciendo, Señor, dame una cherrita, una cherrita, una cherrita, por favor. Yo quiero una cherrita, una cherrita bien buena, Padre. Yo voy a sembrar, Padre, en nombre de Jesús. No, ¿es cierto que no? <risa> bueno, también se lo hubiera podido decir, yo quiero una tierra. Una tierra para sembrar. Bueno, de cualquier manera, Él no estaba pidiéndole nada. Pero Dios le dio tierras. Le dio, hermanos amados, lo que no le estaba pidiendo. Yo te quiero decir hoy algo que en el fondo de tu corazón tú tienes allá, que tú quieres y tú anhelas. Dios te lo va a conceder. ¿Cuánto lo creen en el nombre de Jesús? ¿Cuánto creen eso? Oh, sí, Señor. Sí, Señor. Así es. Y otro día él le dijo a Abraham, de noche le dijo, mira las estrellas. ¿Las puedes contar? Le dijo, no. Digo, así será tu descendencia. Y él no tenía ni siquiera un hijo. Y le dijo que iba a tener una descendencia numerosa y que, ¿verdad? Hermanos amados, porque cosa que ojo no vio ni oído yo es lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. ¿Usted lo cree en el nombre de Jesús? Oh, hermanos amados. Y Dios un día le cambió el nombre. Él se llamaba Abraham. Y ahora le puso Abraham con H intermedia, ¿verdad? Aunque la H no suena. No, pero sí suena. Okay. Entonces, Abraham. Padre de multitudes, a Sara le cambió el nombre, en vez de Sarai, la llamó Sara, mujer de multitudes. Y eso cambió el destino de su vida. Yo te digo hoy en el nombre de Jesús, tu destino tiene que cambiar este año en el nombre de Jesús. Porque Dios tiene un propósito poderoso para tu vida en el nombre de Jesús. Dios tiene un propósito grande para ti en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen en el nombre de Jesús? Amén. Mire, las bendiciones lo buscaban de tal manera que un día él fue a Egipto. Y el faraón vio a la mujer, a Sara, le dijo, no, este es para mí. Y se la llevó para, su, para, para, para el palacio. Y cuando estaba ahí en la noche, que la cosa, Dios le dijo, ni la toques, papá, porque te mueres. Le dijo al faraón. Y sabe que le dijo, no, toma a tu mujer y lárguese de aquí, hermano, pero además de eso le voy a dar una tos, dote, camellos, oro, plata y oro y largo, hermano, váyase. No estaba buscando la bendición y ahí, se, ahí Dios se la entregó. Y así será. Tú no lo vas a buscar, te llegará. Sí. Te llegará tu bendición. ¿Cuánto lo creen en el nombre de Jesús? Yo creo firmemente, hermano, que algo va a pasar en el nombre de Jesús. Esto, tú, esto es una cosa profética para tu vida, hermano. Oh, bendito sea Dios, sí, Señor. Levanta su mano conmigo y diga conmigo, Señor, Señor levántame. levántame. Llévame hoy llévame y durante este año a nuevos niveles de bendición. Diga, hoy me levanto para ser más bendecido, para ir hacia adelante en el nombre de Jesús. Voy a subir a otro nivel de bendición en el nombre de Jesús. 
Amén. ¿Cuánto le creen a Dios hoy? Amén. Fuerte el aplauso al Rey. A su nombre. Amén. Ahora, la, la segunda cosa, hermano, es que la persona que vive en fe le abre su casa a Dios. Dice la palabra ahí en Génesis 18, que leímos, hermano, hermano que Abraham tenía, estaba sentado afuera de la tienda, ¿verdad? Porque, porque era el calor del día. Yo me imagino a Abraham, hermanos, con un abanico, estilo costeño. <risa> hay, hay gente que se enoja, pero estilo costeño, ¿verdad? Ah, uy, qué calor, qué calor. Y como es calor es que está haciendo calor, pero allá es calor. Eso aquí en el momento estado aquí es frío. Para los calores que hacen en Medio Oriente, ¿sí o no? El hermano estaba con su abanico ahí, Coca-Cola bien fría. La, no. <risa> estaba ahí el Abraham hermano cuando dice la Biblia que venían tres hombres eran tres ángeles Dios se presentó ahí en tres personas eso lo dice ahí la Biblia se le presentó y, y Abraham hermanos fue hacia ellos le dijo señores vengan se arrodilló y le dijo vengan pasen a mi casa les tengo agua para lavar los pies vengan y aquí se van a lavar los pies él lo, no los ignoró Hermano, quédense en mi casa. Hermano, este año Dios se va a presentar, yo no sé cómo. De pronto en un sueño Dios te va a hablar. ¿Cuántos creen el nombre de Jesús? O de pronto a través de alguien Dios va a hablar o algo va a pasar en tu casa. Los que, los que tienen una casa de oración, que este año imagino que mucha gente aquí va a abrir su casa. Hermano, una casa que ni la usan casi porque van del trabajo a la, a, del trabajo a la casa, pero a dormir. Y durante el día nunca usan la casa. Un mueble, hermano, se van a... Se van, a, se van a, de, de, de tanto, de no usarlo, se van a acabar. Porque lo que no se usa acaba también, ¿no? Uy, se acaba y muy acabado. Ok, muy bien. Entonces, eh, eh, yo no sé cómo Dios se va a presentar, pero Dios se va a presentar en tu casa. Dios va a hacer algo. ¿Cuánto lo creen en el nombre de Jesús? La persona que le abre las puertas de su casa a Dios, hermano, Dios lo va a bendecir. ¿Cuánto lo creen? La persona que tiene fe, hermanos amados, yo te digo en nombre de Jesús, se va a sanar de su enfermedad. Este año es el año de tu sanidad. ¿Cuánto lo creen en nombre de Jesús? Este año es el año de tu sanidad. Este es el año, hermano, de tu liberación financiera. ¿Usted lo cree en el nombre de Jesús? Este es el año que Dios va a hacer algo sobrenatural para tu vida. ¿Usted lo cree? ¿Lo recibe hoy en el nombre de Jesús? ¿Lo recibes ahora? Vamos. ¿Usted lo recibe en el nombre de Jesús? ¿Amén? Hermano, aquí hay personas que le abren la casa a Dios verá su gloria la tercera cosa que tiene un hombre que vive en fe es que le da a Dios lo mejor Abraham le dijo a Sara mujer vaya y prepáreme flor, flor de harina ¿cuánto dice ahí? tres medidas de flor de harina ¿sabe cuánto es eso? 20 kilos y Abraham le dijo a Sara prepara pero da la mejor harina flor de harina es la mejor de la mejor harina ¿verdad? porque a Dios se le da lo mejor ¿cuánto lo cree? Amén. dale lo mejor a Dios hermano dale lo mejor a Dios que cuando tú vengas a la reunión si esta reunión comienza a las 10 es a las 10 si usted venga a las 10 y media hay alguno hermano que dice oh, yo, yo voy después de esa bulla esa alabanza después de esa bulla me... no yo, ah, algunos dicen, ah, oh, después de la prédica voy a que viene. <risa> y algunos más campeones, después de la ofrenda. <risa> Pero allá recogió la ofrenda, yo entro, aleluya. Y el bueno son que son espirituales, aleluya, aleluya, gloria a Dios. <risa> Tú le vas a dar a Dios lo mejor. Si usted va a venir a la iglesia, lo mejor. Si usted va a venir al encuentro, vaya al encuentro y hagan todo su proceso. Abra su casa, que este sea un año de excelencia en todo para Dios. ¿Cuánto lo creen? ¿A mí? Que sea un año de lo excelente. Sea excelente en todo lo que hace. Usted hace un trabajo excelente. Usted es panadero, que es un panadero excelente. Que usted es carpintero, un carpintero excelente y cumplido. Porque ah, los carpinteros incumplidos sí son terribles. 
Pero aquí, aquí me encontré un hombre aquí en la iglesia que nos hace trabajos. Es el más cumplido que yo he visto en todo tiempo. El hombre dice, el día que sea, ese día lo traigo, un día antes. Pero tenía otro hermano que decía, se lo traigo tal día. Hay uno que me entregó un trabajo después de un año. Después de un año, imagínense. ¿Quién lo va a contratar así? Pero usted va a ser, ¿qué va a hacer usted? ¿Cómo va a ser usted este año? Deje su mano arriba. Hoy te bendigo, pueblo de Dios. En el nombre de Jesús, levante las manos como si fuera a recibir algo, ábrelas, alabado sea Dios. Hoy estas manos que se levantan, Señor, para recibir, son las mismas que se abren para dar. Yo bendigo a este pueblo y declaro a este pueblo bendito y lo declaro próspero en todo, en el nombre de Jesús. Yo declaro que este es un pueblo próspero. Que aquí ya no va, habrá nadie que le haga falta nada. Porque esto es una iglesia de bendición. Y aquí la gente que viene aquí es una iglesia de bendición. En el nombre de Jesús. Y le vamos a dar a Dios lo mejor. Le vamos a dar a Dios lo mejor. En el nombre de Jesús. Hoy recibimos esa bendición. Recibimos esa bendición. Y declaro que todo lo que hagan tus manos será prosperado y será bendecido estas manos que se levantan hoy son manos para bendecir en el nombre de Jesús usted lo cree en el nombre de Jesús amén sí. denle fuerte el aplauso entonces con esas manos también aplauden a Dios amén gloria a Dios sí señor amén sí. número cuarto aspecto hermano de un hombre de fe es que le da a Dios en abundancia él le dijo a su esposa, prepárame tres medidas de flor de harina y cogió un becerro. Dice que estaba bueno. Normalmente en el tiempo que, que, que pues yo iba a, al mercado a comprar, realmente uno compraba, le gustaba la carne. ¿Cómo, ¿Cómo le gustaba la carne a uno anteriormente? ¿Gordita, sí o no? Oh, la carne, la carne buena era la, la carne gordita. Esa vaca estaba en buen estado. ¿Sí o no? Porque cuando era una carne flaca, hermano, eso se veía de lejos. Uy, hermano, una carne, porque a la carne puede ver, hermanos, a ver, si, si, la vaca está en buen estado, uno la ve, según la carne. Y dice la Biblia, hermano, que cogió un ternero, un becerro, bien, imagínense, eran para cinco, un becerro para cinco, y 20 kilos de pan para cinco. No, pues dos manes comían toda una semana ahí, toda una semana, todo un mes. Le dio, hermano, en abundancia. Le dio en abundancia. Yo creo, hermanos amados, que tenemos que darle a Dios lo mejor y en abundancia. ¿Cuánto lo creen? En nombre de Jesús, amén. Cuando usted vaya al grupo de oración, a la casa de oración, eh, comprométase a trabajar para la obra de Dios. Predique la palabra en abundancia. Cuando venga a la iglesia den lo mejor a Dios en abundancia, el tiempo que es. Cuando vaya a ofrendar, denle a Dios lo mejor, porque a veces, hermanos, somos... Y hay gente campeona, trae el billete de aquí uno y el otro lo traen acá, pero si se llega a equivocar, cuando ven el, el de 50 a este lado y este lado el de mil, y el usted que metió la mano por este lado y cuando ven el billete de 50 dice, uy, te reprendo Satanás. Era por... Le vas a dar a Dios lo mejor y en abundancia. ¿Cuánto lo crees? Porque cuando tú le das a Dios lo mejor y en abundancia, hermano, mire, a mí me gusta venir aquí cuando vengo al... Yo el domingo me vengo a las 5, uh, me levanto las, todos los domingos, todos los domingos, casi sin excepción, me levanto a las 4 y 30 de la mañana llego aquí a las 5 oro luego voy subo aquí a la oficina eh, me tomo un cafecito y hay un, hago un repasito de la lectura ¿verdad? De, de, de la Biblia y todo lo demás quiero darle a Dios lo mejor y en abundancia y cuando tú le das a Dios lo mejor y en abundancia Él te va a dar de igual manera ya te lo crees amén en abundancia, hermanos, ¿verdad? 
y yo oro esa hora, ¿verdad? Entonces, cuando usted venga, venga dispuesto a dar lo mejor. Si usted va a cantar, cante con lo mejor. Porque a veces ni cantamos. Pero cuando usted adora, Dios es la actitud del corazón. Hay veces que nosotros no sabemos cantar. Pero a Dios, ¿acaso le interesa la voz de tarro que tenemos? No. <risa> pero sí el corazón con que lo haces, ¿verdad? Le vas a dar lo mejor. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Amén? ¿Qué hace? Levante su mano conmigo y diga, diga conmigo, Señor, dame un corazón de abundancia para ti. Diga, quiero darte lo mejor. Gracias porque tú eres bueno. Yo sé que me darás este año lo mejor y en abundancia en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús amén ahora mire lo que pasó hermanos cuando él le dio Abraham le dio lo mejor y en abundancia a Dios uno de los ángeles le dijo ¿dónde está Sara? dijo ahí en la cocina dijo bueno dentro de un año ella va a tener un hijo ustedes van a tener un hijo y dice la Biblia que Sara se rió dijo ay ve este yo una viejita chuchumeca de 90 años y, y ya le decía al esposo, a Abraham le decía, mi señor, y mi señor tiene 100, eso es misión imposible. <risa> Ve al otro <risa> y comió que... <risa> Porque ni siquiera lo expresó duro, sino que... Y, Dios, y el ángel le dijo a Abraham ¿y por qué se rió Sara? y la otra dijo yo no me he reído <risa> imagínese una señora de 90 años embarazada es un crimen <risa> son un crimen hermano ¿sí o no? ¿con qué va a mamantar al bebé? <risa> No hay nada, la ley de gravedad es terrible. <risa> ¿Con qué la va a alimentar? No había nada, hermano. Pero sin embargo, ¿qué le dijo, qué le dijo Dios a Sara? Cuando después, ¿cuál fue el texto principal allí? Hay algo difícil para Dios. ¿Habrá algo difícil para Dios? Yo no sé cuántas cosas a usted le parecen imposibles. Yo no sé cuántas cosas usted ha pensado, no, yo de esa sí no salgo, esa sí no me salva es nadie. Ah, si no me ha dicho eso, así igual terrible, porque ahí sí, hermano, siempre tienes que pensar en este texto. Yo te lo hago así jocosamente para que usted lo entienda. Pero hermanos, eso es imposible. Pero Dios le dijo a través del ángel, hay algo difícil para Dios. ¿Será que hay algo difícil para Dios que Dios no te puede sacar de esa deuda? ¿Será que Dios no te puede sacar de esa situación? ¿Será que Dios no puede sacar a ese hijo de la droga? ¿Será que Dios no puede sanar esa enfermedad? ¿Será que Dios no puede levantarte a otro nivel espiritual en el nombre de Jesús? ¿Cuánto lo creen en el nombre de Jesús? ¿Será que Dios no puede hacer lo que tiene que hacer contigo? No, oh, dele fuerte el aplauso, así es. En el nombre de Jesús. Levante su mano conmigo. Porque hoy suelto una palabra para ti. Suelto una palabra para tu vida, en el nombre de Jesús. Abraham nunca se imaginó que ese día que él salió afuera por el calor, Dios lo visitaría. Y tú no te imaginas lo que Dios hará contigo este año. Dale gracias a Dios por su visitación y dile gracias por tu visitación. Gracias por tu presencia, gracias por tu espíritu. En el nombre de Jesús. Ahora yo suelto palabras sobre ti, sobre tu casa. Le ordeno a Satanás que suelte tu casa, suelte tu vida, suelte el hogar. Ahora, en el nombre de Jesús. Yo declaro en el nombre de Jesús hoy que reclamo tu victoria. En el nombre de Jesús. Bendigo tu casa. Y declaro que el Dios Todopoderoso llegará a tu casa, a la sala, al comedor, a los cuartos, a la cocina. No habrá sitio vedado para Él. Él estará allí y tú verás su gloria. Tú verás su gloria. Verás su gloria, verás milagros. Verás milagros en el nombre de Jesús. 
Padre, yo oro por estos hombres y mujeres que están aquí hoy. Señor, ellos tienen anhelos y sueños en el nombre de Jesús. Y declaro que mi hermano, mi hermana será un instrumento de bendición. Y en esa casa, Señor, se sanarán los enfermos en el nombre de Jesús. Personas confundidas serán restauradas porque tú les darás una palabra de restauración. Y, y, y así como fue sorprendente para Abraham, a Abraham, tú los sorprenderás a ellos con milagros. Cuando esta casa se abran, ellos caminarán en victoria. Los bendigo en el nombre de Jesús. Declaro que las deudas son canceladas. Declaro que las neveras estarán llenas. No habrá neveras vacías. En el nombre de Jesús, declaro que tus hijos van a estudiar y no tendrán necesidad. En el nombre de Jesús, yo los bendigo. Oh, Dios, esta es una mañana de fe. Esta es una mañana de fe. Esta es una mañana de ver tu gloria. Esta es una mañana de ver las cosas poderosas que tú tienes para ellos. Los bendigo, papá. Los bendigo, Dios. Glorifícate, Rey de gloria. Santo es tu nombre para siempre. En el nombre de Jesús. Gracias, mi Señor. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto le creen a Padre, Dios? Hemos escuchado tu palabra. Tu palabra nos alienta, nos bendice, nos restaura, nos da vida. La fe nos da vida. El justo por su fe vivirá. Señor, gracias por los ejemplos que tenemos en la palabra. Gracias por los testimonios que hemos escuchado a diario aquí en este lugar y en otros lugares. Señor, yo bendigo la vida de cada uno en el nombre de Jesús. Gracias porque ellos hoy van en otro nivel, otro nivel de fe, en otro nivel espiritual. Y declaro que así será durante este año. Seguramente vendrán tropiezos, vendrán situaciones, vendrán dificultades, pero pasaremos por encima. Nada nos va a detener, nada nos va a detener. La gloria y la honra sea para ti. Espíritu Santo, glorifícate, glorifícate en la vida de cada uno de ellos. Gracias por los milagros que se están gestando a favor de ellos. Gracias por las bendiciones que tú tienes preparadas para sorprenderlos a cada uno de ellos. Llévales en tu paz y en tu bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Aleluya. 